మార్కెట్ కనుక చూస్తే వీక్నెస్ ఫర్ ద స్ట్రైట్ డే థర్డ్ స్ట్రైట్ డే కంటిన్యూ చేయడం చూస్తున్నాము డ్యూ టు ద వీక్నెస్ ఇన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని కంపెనీస్ క్యూటర్ రిజల్ట్స్ లోయర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పోస్ట్ చేయడం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ని డ్రాగ్ చేశాయని చెప్పొచ్చు నియర్లీ ఇండెక్స్ అన్ని కూడా ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్ లోకి రావడం మనం చూస్తున్నాము లోయర్ సైడ్ లో అన్ని క్లోజ్ అయ్యాయి లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే అండ్ ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే అన్ని సెక్టర్స్ కూడా లాస్ట్ ఫ్రైడే కనుక చూస్తే రెడ్ లో క్లోజ్ అవడం చూసాము ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎంసిజి హెవీగా కరెక్ట్ అయింది వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇండెక్స్ కనుక చూస్తే వన్ పర్సెంట్ పైగా కరెక్ట్ అవడం చూసాము జొమాటో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హయ్యర్ లో క్లోజ్ అయింది ఆఫ్టర్ ఒక బ్లాక్ డీల్ అని చెప్పొచ్చు వర్త్ వన్ థౌసండ్ ఫార్టీ క్రోడ్స్ ఆన్ న్యూస్ ఈ స్టాక్ అప్ ట్రెండ్ లోకి రావడం చూసాము నిఫ్టీ పిఎస్యు బ్యాంక్స్ ఒక వన్ పర్సెంట్ పైగా కరెక్ట్ అవడం చూసాము డ్రాక్ బై పంజాబ్ సింధ్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా చెప్పొచ్చు నిఫ్టీ రియాలిటీ నిఫ్టీ మెటల్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ పవర్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫార్మా ఇండెక్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నట్టు ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లోకి రావడం చూసాము ఇక నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయ్యింది స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కనుక చూస్తే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లోయర్ లో ట్రేడ్ క్లోజ్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఇక ఐటీసీ షేర్స్ ఐటీసీ కనుక చూస్తే ఆన్ వీక్ రిజల్ట్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా ఇది డౌన్ ట్రెండ్ అనేది చూసాం డేస్ లోస్ వద్ద ఈ స్టాక్ క్లోజ్ అయింది బిగ్గెస్ట్ లూజర్ గా నిఫ్టీలో ట్రేడ్ అయిందని చెప్పొచ్చు దాంతో పాటుగా దివి స్లాబ్స్ హెచ్యుఎల్ బిపిసిఎల్ టాటా స్టీల్ లూజర్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ సైడ్ లో క్లోజ్ అయ్యాయి ఇక కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఇండస్ఇన్ బ్యాంక్ టీసీఎస్ ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఎన్టీపీసీ ఇవన్నీ టాప్ గెయినర్స్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య ఈ స్టాక్స్ లో అప్ మూవ్ అనేది కనిపించింది ఇక నిఫ్టీ కనుక చూసుకున్నట్టు ఒక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ తర్వాత హోల్ డే కన్సాలిడేట్ అవ్వడం చూసాము ముఖ్యంగా ఎట్ లాస్ట్ కనుక చూస్తే ఎయిటీ టూ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ తో 19,542 థౌజండ్ ఫైవ్ డే ని క్లోజ్ చేసింది ఆన్ డైలీ చాట్స్ కనుక చూస్తే నిఫ్టీ క్రూషియల్ సపోర్ట్ లెవెల్ అయిన నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది ఆన్ వీక్లీ చాట్స్ కనుక చూస్తే వన్ పర్సెంట్ వరకు ఇండెక్స్ డౌన్ సైడ్ లోకి రావడం చూస్తాము ఇక నిఫ్టీ ఒక దోజీ ప్యాటర్న్ ని ఫామ్ చేసినట్టు కూడా కనిపిస్తోంది డబుల్ టాప్ ని ఫామ్ చేసి రివర్స్ లోకి రావడం కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మనము ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ వద్ద ఓపెన్ అయ్యి ఫార్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ వద్ద హైస్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ వద్ద లోస్ ని టెస్ట్ చేసి ఎట్ లాస్ట్ థర్టీ పాయింట్స్ నెగిటివ్ గా ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ వద్ద డే ని క్లోజ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాము బ్యాంక్ నిఫ్టీ రీసెంట్లీ సిగ్నిఫికెంట్ డిక్లైన్ ని ఫేస్ చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం బై ఫాలోయింగ్ బిలో ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అని చెప్పొచ్చు కరెంట్లీ నెగిటివ్ ట్రెండ్ అనేది ఇంకా కనిపిస్తోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సెన్సిక్స్ ఫర్ ద థర్డ్ డే డిప్ అవడం చూస్తున్నాము ఫిఫ్టీ సారీ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ వద్ద ఓపెన్ అయిన తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వద్ద హైస్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ నాట్ ఎయిట్ వద్ద లోస్ ని టెస్ట్ చేసి ఎట్ లాస్ట్ కనుక చూస్తే టూ థర్టీ పాయింట్స్ నెగిటివ్ వేస్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ నైన్టీ సెవెన్ వద్ద డే ని క్లోజ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాము అండ్ ఈ వీక్ కనుక చూసుకున్నట్టు యాక్సిస్ బ్యాంక్ టెక్ మహింద్ర మారుతి బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ ఎస్బీఐ అండ్ డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయనున్నాయి ఈ వారంలో ఇక యుఎస్ మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫ్రైడే యుఎస్ మార్కెట్స్ లోయర్ సైడ్ లో క్లోజ్ అవడం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఎస్ఎన్పి నాస్డాక్ డోజోన్స్ ఇవన్నీ కూడా మోర్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ లో ఉన్నాయి ఇక ఏషియన్ క్యూస్ లోయర్ సైడ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నికై అండ్ హ్యాంగ్ సింగ్ వచ్చేసి ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి జిఫ్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ఒక ఫార్టీ నైన్ పాయింట్స్ పాజిటివ్ మోడ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది మన మార్కెట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంత ఫ్లాట్ టు నెగిటివ్ వేస్ లో ఓపెనింగ్ కి ఎక్కువగా అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ దశగా జెఫ్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తుందని కూడా చెప్పాలి సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎంత వరకు సస్టైన్ అవుతుంది అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశంగా చెప్పుకోవాలి ఇక మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ పై విశ్లేషణ అందించేందుకు అలాగే ట్రేడర్స్ మెయిల్స్ అండ్ కాల్స్ కి ఆన్సర్ చేసేందుకు జూమ్ ద్వారా సిద్ధంగా ఉన్నారు వివికే ప్
అందులో మోర్ దాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ అది యావరేజ్ గా నైన్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్ గ్రోత్ వచ్చింది లాస్ట్ వీక్ అంటే మనం ఫ్రైడే మాట్లాడుకున్నప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ఉంటే ఇప్పుడు నైన్ పర్సెంట్ కు వచ్చినాయి అంటే అర్థం ఏంటి టాప్ లైన్ పెరుగుతుంది లాభాలు పెరుగుతున్నాయి కంపెనీలకి కాకపోతే ఇప్పుడు ఒకటి చూడాల్సింది ఏంటంటే టాప్ లైన్ పెరిగిన తర్వాత ఇంకా పెరగటానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు ఉంటుంది సేల్స్ కూడా పెరగాలి అంటే ఒకటి సారీ ప్రాఫిట్లు పెరుగుతున్న ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే సేల్స్ కూడా పెరుగుతుండాలి సేల్స్ లో మాత్రం కొద్దిగా పెరుగుదల లోపించింది మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్సూమర్ గుడ్స్ లో పెద్దగా సేల్స్ రావటం లేదు అంటే రూరల్ కన్సంప్షన్ రావటం లేదు అనుకున్నాం కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ఇవాళ మనం గమనించాల్సింది అంటే కొన్ని పాజిటివ్ చూసుకోగలిగితే కనుక ఎవరి దగ్గరికి డబ్బులు చేరుతున్నాయి ఎందుకు కంపెనీలకు లాభాలు వస్తాయో అని చూస్తే ఉన్నవాడు ఇంకా ధనవంతుడు అవుతున్నాడు లేనివాడు ఇంకా బేదారు అవుతున్నాడు అని చెప్పలేదు కానీ ఉన్నవాడు మాత్రం ఇంకా ధనవంతుడు అవుతున్నాడు కొద్దిగా ఆడంబరాలకి ఎక్స్ట్రా వెన్ జాగి ఖర్చు పెడుతున్నాడు అని చెప్పుకోవచ్చు అందుకే రికార్డ్స్ చూస్తే ఆటోమొబైల్స్ లో లగ్జరీ కార్స్ మామూలు చిన్న చిన్న కార్లు మారుతీనో ఆల్టోలో ఇలాంటి చిన్న కార్లు కాకుండా పెద్ద పెద్ద కార్లన్నీ కూడా విపరీతంగా సేల్ అవుతున్నాయి అది ఎవరికి లాభం అంటే ఒకటి కొనుక్కునే వాడికి తృప్తినే మంచి కారు పెద్ద కారు కొనుక్కున్నానని ఆనందం ఉంటుందేమో కానీ కంపెనీలకు విపరీతమైన లాభం ఎందుకంటే లార్జ్ అంటే బాగా ఎక్కువ ఉండే వాల్యూ కార్ లో మార్జిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఆటోమొబైల్ కంపెనీ అన్నిటికీ కూడా ప్రాఫిట్ విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇంకొక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఇండియాలో రియల్ ఎస్టేట్ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాం రియల్ ఎస్టేట్ ని బాగా ఉంచడానికి ప్రతి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది ఎందుకంటే దాని మూలంగా దాదాపుగా ఇరవై ఇండస్ట్రీలు బాగుపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ని సఫర్ చేయడం ఒప్పుకోరు అనుకున్నాం ఇవాళ రోజున పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే రియల్ ఎస్టేట్ బూమ్ ఎంత కంటిన్యూ అవుతుందంటే అది పెరగటమే కాకుండా వాళ్ళకి బ్యాంకులు లోన్లు ఇచ్చి తీసుకోండి మహాప్రభు అని అడుగుతుంటే కూడా వాళ్ళు బ్యాంకుల దగ్గర లోను ఇచ్చిన లోన్స్ లో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా వాడటం లేదు అంటే అర్థం ఏంటి వాళ్ళ డిమాండ్ బాగుంది డిమాండ్ బాగుంటుంది అంటే రెండు రకాలు కొనుక్కోవటం బ్యాంకు లోన్ తీసుకుని కట్టడం అనేవాడు ఒక కేటగిరీ రెండోది కొనుక్కోవటం బ్యాంకు లోన్ సంబంధం కాకుండా అంటే కస్టమర్ లో వచ్చి రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కట్టడం అనేది రెండో కేటగిరీ ఇప్పుడు మనకు రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కనపడుతున్నాయి ఒకటి ఈ రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు ఏమో లోన్లు వాడటం లేదు అంటే వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ పెరగదు అంటే లాభం పెరుగుతుంది రెండోది కొన్ని సేల్స్ ఏమైనా తగ్గాయా అని చూస్తే సేల్స్ తగ్గలేదు బయాంట్ గా ఉన్నాయి ఇంకో రకంగా ఏం చెప్పారు మనం మనం ఫ్రైడే చెప్పుకున్నట్లుగా స్మాల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల దగ్గర లోన్ కావాలని అడిగేవాళ్ళు కూడా ఉండలేదంట అంటే అర్థం ఏంటి పారడాక్స్ రేటు పెరు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగకుండా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఏమో బారోవర్స్ ఇచ్చే రేటు పెరగలేదు అంటున్నారు ఒక పక్కన హౌసింగ్ డిమాండ్ బాగుంది అంటున్నారు హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు ఏమో లోన్ వాడలేదు అంటున్నారు అంటే అర్థం ఏంటంటే కన్సంప్షన్ లో కొనుక్కునే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ డబ్బులు మనం అనుకుంటాం ఇవి అప్పు తీసుకోకుండా ఒకే ఒకసారి శాలరీ సంపాదించేవాళ్ళు ధనవంతులు ఎలా అయిపోతారండి అంటారు అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో వచ్చిన భూమి కానివ్వండి రియల్ ఎస్టేట్ లో అదనంగా వచ్చినటువంటి భూమి కానివ్వండి వాళ్ళు ఒక సైట్ అమ్ముకుంటే లోన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కూడా ఆస్తులు కొనుక్కోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఇది దిస్ ఈస్ ఎ క్లైండ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ సిగ్నల్ ఫర్ బూమింగ్ ఎకానమీ అంటే రాబోయే రోజుల్లో కొద్ది గొప్ప ఎఫ్లుయెంట్ ఎకానమీ అవటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్ తర్వాత ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ కరెన్సీ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా ఇండియా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ కంపెనీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇవాళ కొత్తగా ఏం చేశారంటే ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఈ వీక్ లోనే రష్యా అనేది మనకి ఆయిల్ ని డిస్కౌంట్ లో ఇవ్వడానికి ఇష్టపడటం లేదు కారణం మనం రూపాయల్లో పే చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర రూపాయలు కోట్లు కోట్లు వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు చేరిపోతున్నాయి వాళ్ళు కొందాము అంటే ఇండియాలోనేమో వస్తువులు లేవు కొనకుండా ఉందాము అంటే దాని మీద న్యాయ పైసా వడ్డీ రాదు అది ఏ రకంగా కూడా లాభదాయకం కాదు ఒక కంట్రీ తన గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఆ వేరే కంట్రీ నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటే ఆ డబ్బు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయిందంటే మన దగ్గర ఉన్న వస్తువులు ఊరికే గాలిలో మాయమైపోయినట్లు అలా జరగకుండా ఉండటానికి వీలుగా అంటే రష్యా మరీ డిసప్పాయింట్ అవకుండా ఉండటానికి వీలుగా ఏం చేశారంటే మీ దగ్గర ఉన్న రూపాయల్ని మా కంట్రీలో కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేస్తుంది దాని మీద కొద్
హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ దగ్గర తీసుకోవట్లేదు అనుకున్నాము బ్యాంకులు ఇచ్చే రోల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచలేకపోతుంది అనుకున్నాం అంటే మనం ఏమనుకుంటాం జనరల్ గా బ్యాంకుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోవాల్సినటువంటి అగత్యం ప్రజలకు లేదు అనుకుంటాం కానీ ఈ సేమ్ టైమ్ లో స్టాక్ మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు కొద్దిగా బాటమ్ అంటే చాప కింద నీరులాగా ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుతం ఏం మొదలు పెట్టారంటే డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు భారీగా పెడుతున్నారు దీనికి కారణం కూడా ఒకటి చెప్తాను మామూలుగా మనం బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసుకుంటే ఆరు ఏడు ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎనిమిది పర్సెంట్ దాకా కూడా ఇస్తున్నారు కానీ అదే కనుక కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుకుంటే మనకి ఆ సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అదే కొన్ని పీ టు పీ లీడింగ్ లో పెడితే టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సెక్యూరిటైజ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అందులో పెట్టుకుంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఏఎఫ్ లో కనుక పెట్టగలిగితే అంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒక పది మంది కలిపి ఒక సమూహంగా ఏర్పడి వాళ్ళు కనుక ఏఎఫ్ లో పెడితే నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ కూడా వస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే బ్యాంకులకి ఆర్బీఐ నిర్దేశించిన సూత్రాల ప్రకారం ఏదైనా ఎన్పీఏ అయ్యేటువంటి వాటందరినీ కూడా బ్యాంకింగ్ చట్టం నుంచి బయటికి తీసేయండి అంటున్నారు అంటే బ్యాంకుల హెల్త్ బాగుండాలని అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ఏఎఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చాలా ఎక్కువ రేట్లో నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ లో కూడా బారో చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు మరి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పే చేసే వాళ్ళు ఉంటే మనం దాచుకుంటుంటే మనకు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎందుకు రావాలి కాబట్టి బ్యాంకుల్లో వేస్తే మనకు ఉపయోగం లేదు ఆ రెండింటి మధ్య తేడా మనకు రావడం లేదు కాబట్టి ప్రజలు కొద్దిగా వేరే ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వైపు చూస్తున్నారు పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ సెక్యూరిటైజ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అలాగే ఏఐఎఫ్ ఏఎఫ్ లో పెట్టుకున్న వాళ్ళకైతే మీరు నమ్మశక్యం కాకుండా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఐఆర్ఆర్ వస్తుంది ఇది నిజానికి ప్రజలకు మేలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే చెప్తున్నాను తప్పితే గర్వంగానో లేకపోతే గొప్పలు చెప్పుకోవాలని కాదు అందులో అటువంటి అవకాశాలు నాకు వస్తూ ఉంటాయి నా దగ్గరకు వచ్చిన ఏఎఫ్ ను అడిగితే వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ తీసుకుంటూ కూడా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నాకు ఐఆర్ ఆదిస్తున్నారు అంటే ఏ మాత్రము రిస్క్ లేకుండా ఒక్క పర్సెంటేజ్ కూడా రిస్క్ లేకుండా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ బ్యాంకుల్లో వచ్చి ఎయిట్ పర్సెంట్ బదులు నేను అక్కడ పెట్టకుండా ఎందుకు ఉంటాను నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను ఇలా మీలో కూడా మన ప్రోగ్రామ్ చూసే ఇన్వెస్టర్లు ఎవరైనా సరే ఒక పది ఇరవై మంది కనుక కలిపి ఒక సమూహంగా ఏర్పడి ఎందుకంటే ఏఎఫ్ లో పెట్టాలంటే ఒక్కొక్క టికెట్ సైజు కోటి రూపాయలు ఉంటుంది సో మీ దగ్గర కనుక కోటి రూపాయలు ఉంటే మీరు ఒక్కళ్ళే పెట్టచ్చు మీరు కాకుండా ఇరవై మంది పది మంది కలిపి తలా పది లక్షలు పెట్టుకుంటే మీకు కూడా ట్వంటీ వన్ కాకపోయినా ట్వంటీ నైన్టీన్ దాకా రావడానికి అమోఘమైన అవకాశాలు అపారంగా ఉంటాయి సో కాబట్టి ఇప్పుడు పెరిగిపోయింది సార్ నాకు భయం వేస్తుంది పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ఆల్టర్నేటివ్ గా మిగతా మెకానిజం కూడా ఉంది అని గమనించండి ఇవన్నీ వదిలిపెడితే ఇండియాకి వచ్చేటువంటి ఫ్యూచర్ బాగుంటుందా బాగాలేదా అంటే ఈ హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లో కట్టవలసిన పరిస్థితి రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది కంపెనీలకి ఆ తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి బ్యాంకింగ్ చట్టంలోకి వెళ్ళిపోయి నైన్ పర్సెంట్ ఇస్తారు అప్పుడు మనం డబ్బులు తీసుకుని మళ్ళీ ఈక్విటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో గమనించాల్సింది ఏంటంటే క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏ టైమ్ లో ఏ చోట పెట్టాలి అనే దానికి మీరు ఆలోచించడానికి అవకాశాలు ఏమున్నాయో వెతుక్కునే ప్రయత్నం చెయ్యాలి అది కనుక్కోవాలి బేరీజ్ వేసుకోవాలి పరిశీలన చేసుకుని మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పట్టుకుంటే మీకు వచ్చే రిటర్న్ తగ్గటం అనేది అవకాశమే ఉండదు రిస్క్ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అయినా కూడా నేను పట్టిన కొందేటి మూడే కాళ్ళు నేను బ్యాంకుల్లోనే వేసుకుంటాను అంటే శుభ్రంగా వేసుకోండి ఎవరు అడగరు మిమ్మల్ని మీకు వచ్చే రిటర్న్ రిస్క్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా వచ్చే అవకాశాలు ఏమున్నాయో చెప్పటం ఎడ్యుకేట్ ఇన్వెస్టర్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉద్దేశించబడింది ఈ ఏఐఎఫ్ నేను పెట్టింది కాదు నేను పెట్టేది కాదు మేము మా ప్రోడక్ట్ ని అమ్మాలని ప్రయత్నించడం కాదు మీకు మంచి అవకాశాలు చెప్పడం వరకే చేయటం ఆఖరిగా ఒక్క విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ జరుగుతుంది ఏంటంటే బ్యాంకులు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లోన్ ఇవ్వాలి అంటే కనుక బారోవర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా ఒకటో రెండో మూడో ఇన్స్టాల్మెంట్లు కనుక డిఫాల్ట్ అయిపోతే ఎన్పీఏ అవుతుందని భయపడుతున్నారు వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ గా మార్ట్గేజ్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఒకటి తీసుకోవడం అని ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది దాని ప్రకారం ఏమవుతుందంటే మనం లోన్ తీసుకుంటే మన లోన్ కి మార్ట్గేజ్ గ్యారంటీ కూడా ఇస్తారు అప్పుడు బ్యాంకులకి మనం కనుక ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టకపోతే వాళ్ళు పే చేస్తారు అలా కనుక చేసినట్లయితే ఫైనాన్స్ కంపెనీలు మార్ట్గేజ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి అంటే హౌస్ ప్రాపర్టీ మీద లోన్ ఇవ్వడానికి ఇంకా చాలా ముందుకు వస్తాయి హౌసింగ్ సెక్టర్ ఇంకా బాగుంటుంది సో
ఈ సంవత్సరంలో కూడా అంటే ఇక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో కూడా మీకు రిటర్న్స్ నా లెక్క ప్రకారం ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు అవకాశం ఉండడానికి అవకాశాలు బాగా ఉన్నాయని కూడా నమ్మండి ట్రెండ్ పై రాజేంద్ర గారి విశ్లేషణ తెలుసుకునే ముందు బిజినెస్ బ్రేక్ ఫిష్ లో ఇప్పుడు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే విత్ ఆస్ అండి ఇక ముఖ్యంగా రాజేంద్ర గారు మీరు అన్నట్టుగానే అటు బ్యాంక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కావచ్చు ఇటు నిఫ్టీ కూడా రెండు కూడా క్రూషియల్ లెవెల్స్ ని టచ్ చేయడం మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొంత కనుక చూసుకుంటే కొంత నెగిటివ్ ట్రెండ్ లోనే ఇంకా మూవ్ అవుతున్నట్టు కూడా కనిపిస్తోంది అటు నిఫ్టీ కూడా దోజీ ప్యాటర్న్ ని ఫామ్ చేసి ట్రేడ్ అవడం మనం చూస్తున్నాము మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ వారం అంతా కూడా ఎలా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయంటారు ఇవాళ ట్రెండ్ ఎలా ఉండొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ I think we have a rape holiday, Vijay Guru. Yeah. And uh, probably Friday is the month end. So, okay, next week, we have one or two days. And uh, expiry monthly, weekly expiry, we have Thursday. And second thing, we have bank nifty. Uh, only 200 day moving average in the pre-jail. So, all moving average is in the trade-off. So, basically, only long-term players, medium-term, short-term, we have a bearish indication as a uh, bank nifty component. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ అయ్యాం ఫార్టీ త్రీ టూ సిక్స్టీ నైన్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే వీఆర్ జస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అవే ఫ్రమ్ ద క్రూషియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ లాంగ్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ త్రీ మంత్స్ లో కూడా ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనం లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పుకున్నాం అండ్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అనేది ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ అయింది సో ఇవన్నీ ఇండికేషన్స్ చూస్తుంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇంకా ఫర్దర్ వీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ సర్ప్రైజెస్ ఆల్వేస్ ఉంటాయి మనం అనుకున్నట్టు చార్ట్స్ బిహేవ్ చేస్తే ఐ థింక్ uh it's not uh, correct but definitely we have to follow the charts kabatti fresh shorting ellar ante 43200 kindane fresh shorting jali otherwise sell rallies gane cheppochu so stop loss 44710 undi ikkada ee stage lo so almost 1000 points pine stop loss undi kabatti one one should stay away from bank nifty two oka vela evarana key ante risk takers evaru unnaru ante ganaka they should wait for at least 5 to 600 points up move అక్కడే షార్ట్ పొజిషన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అదర్వైజ్ నథింగ్ మచ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ వెరీ టైట్ రేంజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మేబీ లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో ఇప్పుడే చెప్పిన ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ సిక్స్టీ నైన్ అండ్ హైయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ లో మనందరూ తెలుసు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మనం షార్ట్ టర్మ్ రెసిడెన్స్ గా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఫార్టీ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ సో ఈ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఆర్ నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లోనే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకు కనిపిస్తుంది సో నిఫ్టీ కంపేర్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ డే అండ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ త్రీ మంత్ లో నిఫ్టీ చూస్తే కనుక నైన్టీన్ టూ ట్వంటీ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ హై వాస్ నైన్టీన్ త్రీ థర్టీ త్రీ సో లోవర్ లోస్ ని ఇంకా బ్రీచ్ అవ్వలేదు నిఫ్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు బికాస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ త్రీ కింద క్లోజ్ అవుతేనే నెక్స్ట్ లెక్ ఆఫ్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మేబీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో అక్కడ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో అదర్వైజ్ నిఫ్టీ రేంజ్ స్టిల్ అదే చెప్తా ఏదైతే ట్వంటీ ఎయిత్ సెప్టెంబర్ రోజు గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ ఇంకా కంప్లీట్లీ ఫిల్ అవ్వలేదు తో హాఫ్ గ్యాప్ ఫిల్ అయింది ఫిల్ అయినా కూడా సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నిఫ్టీ కొద్ది స్ట్రెంగ్ ఉంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇస్ బీ డౌ థీరీ ప్రకారం మనం చూస్తే కనుక బోర్ షుడ్ బీ ఇన్ టాండమ్ బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ బిహే హ్యాపనింగ్ సో టూ కేసెస్ ఇక్కడ నిఫ్టీ అన్న వీక్ కావాలి లేదంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అన్న స్ట్రాంగ్ కావాలి దట్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ వీక్ తర్వాత మనకి తెలిసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రాబ్లీ మనకి ఇప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ కూడా కొనసాగుతుంది సాటర్డే కోటక్ అండ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి వాటిలో కొద్ది మంచి రియాక్షన్ ఉంటుంది సో వీ నీడ్ టు సీ సో లాస్ట్ కప్ల్ ఆఫ్ డేస్ గా పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ప్రాబ్లీ మంచి అప్మో వచ్చాయో వాటిలో రిట్రెస్మెంట్ జరగడం చూస్తున్నాం అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ లో ఎక్కడైతే వీట్ అండ్ డౌన్ ఉన్నాయో వాటిలో స్వల్పంగా బైంగ్ రావడం చూస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్రైడే రోజు ఎక్కువ ఫాల్ ఉండకపోవటానికి ఈ రెండు బ్యాంక్స్ ఏ కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు వేరే ఎస్బిఓబి గానీ పిఎన్బి గానీ ఎస్బిఐ గానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి కరెక్షన్ రావడం చూసాం సేమ్ కాంపోనెంట్స్ ఈవెన్ నిఫ్టీ కూడా ఉపయోగపడ్డాయి అని చెప్పొచ్చు ఫ్రైడే రోజు బికాస్ కోటక్ ఇండస్ ఇండ్ ఎస్బిఐ అఫ్ కోర్స్ టీసీఎస్ ఒకటి కొద్దిగా యాడ్ అ
that get, that they are going into uh, electric vehicles sadan uh, toti i think last four days in igl and mgl oka heavy beaten down ki chustunna in fact igl and stocks fnd lo unna padki probably almost 419 inch 400 uh, 100 rupees within three days person chesam and multi month lo is 390 okay 390 cut ayindi ante ganaka as well as 340 350 kuda illi chance undi so last four days lo baa padindi kada ani we shouldn't touch okay vela varana konna kuda 388 కింద స్టాప్ లాస్ అనేది కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి అదే విధంగా ఎంసిఎక్స్ న్యూ హైస్ హిట్ అవడం చూస్తున్నాం ఈవెన్ ప్రాబ్లీ యూబిఎల్ కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ న్యూ హై మెక్డోవెల్స్ ఏదైతే ఉందో అండ్ లావరస్ మనం ఫ్రైడే రోజు చెప్పాము యాక్చువల్లీ రిజల్ట్స్ డే ఆ రోజు అని అండ్ చూసాం మనం రిజల్ట్స్ వర్స్ట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లీ స్టాక్ ఎలా బిహేవ్ చేసిందో సో దీన్ని బట్టి ఇండికేషన్ ఏంటంటే షార్టికల్లీ వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ లావరస్ లో అఫ్ కోర్స్ స్టాప్ లాస్ ఈస్ మస్ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ అది కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది now i think 422 would act as a crucial level so post result at 390 inch 410 daka better return chesam within half an hour of time so ilante mo weak results ichin roju raavatam ante probably there is some short covering or maybe some value buying or next couple of quarters discounting buying and kuda cheppochu so maybe 423 crucial level lowers kabatti oka val dan pain at least 3 4 days trade ayindi ante ganaka next target 470 avutundi lower side i think 376 will act as a support so our 280 threat anedi i think adi vanish ayipothundi ikkadi nunchi and cash segment lo manam chuste ganaka last ante uh, monday to thursday stocks aithe perigayo friday oka manchi reaction raavatam chusam stocks like chennai petro reliance industrial infra ip ipl so ivanni kuda probably uh, more than 5 to 8% correct avatam chusam whereas stocks results ekkadaithe manchi kochu stocks like tanla gaani bsc probably they are uh, going to uh, introduce one more derivative product and a new sort and that stock would continuously parrot and just know and sagar cement uh, uh, nel cast even of course nel cast you are on uh, results only so even the results prakara maybe munde discount on i mean munde uh, rally and start out and just know later and the results of power which companies low much rallies would out and just know so all the stock specific we need to watch results carefully and just know బట్ ఏదైనప్పటికీ మార్కెట్ ఆర్ ఎట్ క్రూషియల్ జెన్షర్స్ అండ్ నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టాప్ లాసెస్ అనేది నా సజెషన్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా పెరగటం చేసాం సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ సైన్ ఇంత స్పీడ్ గా పెరగటం అనేది షార్ట్ టర్మ్ లో నేను చెప్పేది సో ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో నేచురల్లీ దే షుడ్ హావ్ స్టాప్ లాసెస్ బట్ వన్ క్వార్టర్ టూ క్వార్టర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా దే షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ అని నా ఉద్దేశం నమస్తే దసరా శుభాకాంక్షలు మేడం ఇది లైఫ్ షేర్ అనేది ఈ ప్రైస్ లో తీసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ సార్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి అదే విధంగా నా దగ్గర మిల్క్ డైరీలో ఈ కంపెనీ లేదు సార్ లాంగ్ టర్మ్ సార్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి సార్ ఏ స్టాక్ తీసుకోమంటారు అదే విధంగా సార్ నా దగ్గర ఫార్మా షేర్ ఏది లేదు సార్ ఆర్టీజీ లైఫ్ అనేది తీసుకోవచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కి సార్ నేను వచ్చేసి ఒక పది పదహైదు కంపెనీలు అలా ప్రతి కంపెనీలో యాభై వేలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా సార్ అది మంచి పద్ధతి అయినా సార్ మోతీలాల్ వస్తాల్ నాస్టాక్ హండ్రెడ్ ఈటీఎఫ్ అనేది ఎస్ఐపి చేస్తున్నాను అది సార్ మీ చెప్పాలి మనుషుల్నే నమ్మలేము మన పిల్లల్నే నమ్మలేము ఇటువంటి కంపెనీలని కంపెనీలు రన్ చేసే బిజినెస్ ని దానిలో వచ్చే లాభాలు ఆ లాభాల మూలంగా మనకు లాభాలు వస్తాయంటే పదేళ్లు పెడతానంటే మనమే సేవ చేసినట్టు కదా కంపెనీకి మనం కంపెనీకి అట్రాక్ట్ అవ్వాలి అంటే కంపెనీలో ప్రాఫిటబిలిటీ బాగుండి పెరుగుతుంటే ఉండాలి లేకపోతే వదిలేసి పారిపోవాలి అంతేగాని ఇట్లా పది సంవత్సరాలు ఉంటాను అని చెప్పటం 
ఆ ప్రమోటర్లు ఎవరు కూడా మనకు ఒక రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ నేను వ్యతిరేకం నేను చేసే తప్పంటలేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏ కంపెనీ బాగుంటుందో రేటు పెరగకుండా ఉంటుందో ఆ కంపెనీ కొనుక్కోమని చెప్పడానికి నాకు ఉద్దేశం తప్పితే ఒకళ్ళు చేసే తప్పు అని చెప్పే అభిప్రాయం నాది కాదు ఆర్పీజీ లైఫ్ గురించి అడిగారండి మీరు ఆర్పీజీ లైఫ్ అయితే మాత్రం ఈ టూ థౌజండ్ సెప్టెంబర్లో ఒక ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి అంటే చాలా కంపెనీలు ఫార్మాసిటికల్స్ మనకు యాక్చువల్గా డార్క్ హార్స్ లాగా చెప్తా ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎక్కువ పెరగన కంపెనీలు ఏంటంటే ఫార్మాసిటికల్ షేర్లు ఈ మధ్యలో కొద్దిగా పెరుగుతున్నాయి కానీ దే డార్క్ హార్సెస్ అందులో ఆర్పీజీ లైఫ్ కొద్దిగా గొప్ప ఇన్నోవేషన్ మీద డిపెండ్ అయిన కంపెనీ ఇది ఇవాళ రోజులు చూస్తే కనుక ఇంకా దాదాపుగా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేరవలసిన కంపెనీ అండి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంది అంటే మా ఫెయిర్ ప్రైస్ ఎయిటీన్ నైన్టీ త్రీ సో కాబట్టి ఇది కొనుక్కోవచ్చు అంటే దివ్యంగా కొనుక్కోవచ్చు ఉంచుకోవచ్చు అంటే కూడా గ్యారంటీగా లాంగ్ టర్మ్ ఉంచుకోవచ్చు తర్వాత మీరు విజయ్ గారు అంటే ఆయన చెప్తుంటే నాకు సరిగ్గా డైరీలో ఏది కొనుక్కోవాలని అడిగారు కదా ఆయన అవునండి కొనుక్కోవచ్చండి మిగతా కావాలంటే రిజల్ట్స్ ఎక్కువ రాలేదు అని వస్తే కానీ చెప్పలేము లారస్ అయితే అంటుకునే వద్దు అంటే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్లకి కొద్దిగా కోపం తెప్పించే మాట నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న తెలుగుణలో ఉన్నటువంటి అందరి ఇన్వెస్టర్ దగ్గర లారస్ ఉంటాయి పోర్ట్ఫోలియోలో అది కొత్తగా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి రిజల్ట్స్ బాగాలేవు గతం గడిచిన మూడు క్వార్టర్లుగా నేను చెప్తానే ఉన్నాను వద్దు 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 అని విన్నాళ్ళు ఉన్నారు లేనాళ్ళు లేరు ఇకపోతే ఫుడ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ లో చూస్తే హెరిటేజ్ బాగానే ఉందండి కానీ హెరిటేజ్ కన్నా కూడా నెస్లే కూడా డైరీ అని చెప్పచ్చు కొంతవరకు అది కూడా బాగానే ఉంది కానీ ఆ రెండింటి కన్నా కూడా నా ఉద్దేశం ప్రకారం హ్యాడ్సన్ అగ్రో ఈజ్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ నవ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో డైరీలో కొనాలంటే హ్యాడ్సన్ కొనుక్కోవాలి ఆర్పీజీ లైఫ్ అయితే మాత్రం ధైర్యంగా కొనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు చూసేద్దాం హలో హలో అడిగండి అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు థ్యాంక్ యూ అండి మీకు కూడా నా దగ్గర క్లియర్ గా లేదండి మీ వాయిస్ ఇంగ్లాండ్ యూ ఫర్ ఉత్తర ప్రదేశ్ ఓకే ఇంకోటి గుజరాత్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ ఐపీఓ లో ఒక బిల్ అలాంట్ అయినాయి ఇంకోటి బాంబే ఆగ్రో ఫుడ్స్ ఒక రెండు వందలు ఇట్లా ఉండమంటారా ఎగ్జిట్ గా అమ్మంటారా ఓకే అండి రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా యా హుబా చింద్ అని ఒక స్టాక్ అండి మేబీ ఆ స్టాక్ అయితే కనుక ఇది ఫోర్ ఫార్టీ సిక్స్ క్లియర్ అవుతుంది స్టాక్ అది అండ్ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇట్ వాస్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ సో గతంలో కూడా ఈ స్టాక్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో సిక్స్ ఫార్టీ దాకా వెళ్తాం చూసాం దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీకి వచ్చింది లుక్స్ లైక్ కొద్దిగా స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ ఉన్న స్టాక్ బికాస్ వాల్యూమ్స్ కూడా చాలా థిన్ గా అవుతాయి టూ ల్యాక్స్ యావరేజ్ పర్ మంత్ సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ప్రాబ్లీ లాంగ్ టర్మ్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ అండి డెఫినెట్ గా సో ఒకవేళ స్టాక్ లాస్ పెట్టాలి అంటే కనుక త్రీ నైంటీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ లాస్ట్ మంత్ హై వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఒకవేళ బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది అంటే కనుక ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు ఫైవ్ నైంటీ సో అక్కడ ఈ షుడ్ ట్రై టు ఎగ్జిట్ అండ్ బ్యాంబినాగ్రో ఇట్ స్టేడెడ్ ఓన్లీ ఇన్ బిఎస్సి సో వెరీ థిన్ లిటెడ్ స్టాక్ అది కూడా మీరు హండ్రెడ్ షేర్స్ టూ హండ్రెడ్ షేర్స్ కొనాలన్నా కూడా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రేడ్ సో అలాంటి స్టాక్స్ లో లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాం కన్నా ఎఫ్ఎంజిజి స్పేస్ లో ఉండాలంటే బెటర్ టు షిఫ్ట్ టు సమ్ అదర్ స్టాక్స్ లైక్ లీవర్ గానీ ప్రసాద్ గారు ఉన్న వాళ్ళ ఏమాత్రం ఒక్క నిమిషం కూడా భయపడక్కర్లేదు ఆలోచన చేయక్కర్లేదు కంగారు పడక్కర్లేదు ఇంకో వ్యక్తితో కూడా మీ ఆలోచన షేర్ చేయక్కర్లేదు ఇంక్లూడింగ్ మాతో ధైర్యంగా వెంటనే ఇవాళే కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీ అండి దట్ ఈస్ వెరీ రేర్లీ అంటే రేర్లీ కాదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నుంచో చెప్తా ఉన్నా ఫైనాన్స్ కంపెనీల్లో ఎప్పుడు కూడా లాభం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ప్రమోటర్లకి ఎంత కావాలంటే అంత డబ్బులు మొబిలైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు అయి ఉండటం ఒక లక్షణం రెండవది లెండ్ చేయాలంటే కూడా ఆల్రెడీ బిజినెస్ మోడల్ ఉండాలి బిజినెస్ మోడల్ లేకపోతే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తే ఇనీషియల్ గా సెట్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి ఇది ఎప్పటి నుంచో సెట్ అయిన కంపెనీ బాగా చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం ఆ రిజల్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే కూడా స్టిల్ దెర్ ఈస్ అబౌట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ దాకా
టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ నుంచి మొదలు పెడితే ట్వంటీ త్రీ జూన్ వరకు కూడా మార్జిన్లు ఈ అదర్ ఇన్కమ్ వదిలేసినా కూడా పెరుగుతా ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చిన మార్జిన్ ఉన్న కంపెనీ సో అటువంటి కంపెనీల్లో అవకాశాలు అపారంగా ఉంటాయి కాకపోతే ఒకటే గుర్తు రోజు ఎక్సైట్మెంట్ కోసం మాత్రం కొనకండి కొనుక్కుంటే ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ఉంచుకోవడానికి రెడీగా ఉంచుకుంటే స్టెట్ బ్యాక్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉన్న కంపెనీ మై స్ట్రాంగ్ ఓట్ ఈస్ దట్ ఇన్ఫాక్ట్ మీకు చెప్పాలి అంటే అది ఇవాళ రోజున ఆ టాప్ రికమెండేషన్స్ మేము అనుకున్న వాటిలో మూడవది అంటే టాప్ త్రీ కూడా చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే అందరికీ కంగారు పెట్టడం మీరు అడదలుచుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏం కొనుక్కోవాలని అడిగేదానికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఎడకుండా ఫస్ట్ చాయిస్ రికార్డింగ్ టు మీ ఇవాళ వరకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ప్రకారం జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ రెండవది జిండాల్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మూడవది పూనావలా మీరు అడిగిన కంపెనీ తర్వాత అలాంటి టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ తర్వాత సెంట్రల్ బ్యాంక్ తర్వాత పర్సిస్టెంట్ ఈ ఆరు కూడా టాప్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి సో దీని గురించి ఎవరు అడదలుచుకుంటే కనుక దాని బదులు ఇంకేదైనా ప్రశ్న అడిగితే బెటర్ ఈ ఆరు మాత్రం ఖచ్చితంగా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీలు ఎస్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ మనం చూస్తున్నాము అనుకున్నట్టుగానే కొంత ఫ్లాట్ గా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవ్వడం చూస్తున్నాం నిఫ్టీ ప్రీవియస్ లోస్ బిలోనే ఇవాళ డేని స్టార్ట్ చేసింది ప్రస్తుతం కనుక చూస్తే ఒక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది అరౌండ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ వేస్ లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది సెన్సెక్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే టెన్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ లో ట్రేడ్ అవుతూ రావడం చూస్తున్నాము సో రాజేంద్ర గారు అనుకున్నట్టుగానే నిఫ్టీ కొంత స్టిల్ ప్రీవియస్ లోస్ బిలోనే ఇవాళ డేని స్టార్ట్ చేసింది అండ్ ఆ ప్రస్తుతం కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్ట్రాంగ్ గా ఆ లెవెల్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నట్టు కూడా కనిపిస్తోంది సో హాఫ్ అన్ అవర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ క్రూషియల్ కాబట్టి ఆ లెగ్ ఆఫ్ మూవ్ లో ఇంకా ఇక్కడ నుంచి న్యూస్ లో న్యూ లోస్ కి వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటారు ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ త్రీ డేస్ మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ టూ క్రూషియల్ బాటమ్ అనేది ఫామ్ అయిందండి సో లాస్ట్ వీక్ మనం వెనస్డే రోజు చూస్తే దట్ వాస్ ద బాటమ్ అండ్ అంతకు ముందు వెళ్లి మనం చాట్ పరంగా చూస్తే నైన్టీన్ ఫోర్ ఎయిటీ నైన్త్ అక్టోబర్ రోజు ఫామ్ అయిన లో సో నైన్టీన్ ఫోర్ ఎయిటీ కింద క్లోజ్ అవుతే దేర్ ఈస్ ఎ థ్రెట్ ఇంట్రా డే లో గానీ లేదంటే పొజిషన్ ట్రేడ్ లో గానీ సో అక్కడ వన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ కోటక్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ ఉన్నా కూడా పాజిటివ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ సంబడి ఈస్ హోల్డింగ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడ సో కోటక్ రిజల్ట్స్ యాక్షన్ ఈస్ నెగటివ్ కంప్లీట్లీ సో ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రైడే లో కింద ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్న ఫ్రైడే ఓపెన్ అండ్ హైయర్ ఓపెన్ లో హై అండ్ క్లోజ్ ఆర్ సేమ్ సో సారీ ఓపెన్ అండ్ లో ఆర్ సేమ్ అండ్ హై అండ్ క్లోజ్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఈరోజు ఓపెన్ హై యాజ్ ఆఫ్ నో ఐ థింక్ లోయెస్ట్ పాయింట్ లో చూస్తున్నాం మనం సో ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ కోటక్ లాంటి బ్యాంక్స్ ఇట్లా ఓపెన్ అవటం అనేది సో వీ నీట్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ అండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎలా ఫెయిర్ అవుతుంది అనేది అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ లవరస్ అగైన్ ఫ్రైడే రోజు రిజల్ట్స్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో ఆ ప్రైస్ కి రావటం చూసాం దట్ వాస్ షార్ట్ కవరింగ్ ప్రాబ్లీ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఏదైతే అయిందో అండ్ గ్రాసిమ్ అండ్ టాటా కమ్యూనికేషన్ కొద్దిగా వీక్ అట్ అవుతున్నాయి ఐ థింక్ ఫార్మా కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకోవడం చూస్తున్నాం సో స్టాక్స్ లైక్ ఇప్కా ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా పెరుగుతున్నాం అని చూస్తున్నాం మనం అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో ప్రాబ్లీ దర్ ఇస్ మిక్స్డ్ అగైన్ సో రాజ్ రతన్ ఐఎన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉషా మార్టిన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఉషా మార్టిన్ ఒక క్రూషియల్ లెవెల్ ని కట్ చేసింది త్రీ నాట్ ఫైవ్ సో వీ షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఐ థింక్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ క్లోజింగ్ బేసిస్ దే షుడ్ కీప్ స్టాప్ లాస్ అన్న ఉద్దేశం సో రిజల్ట్స్ ఎక్కడైతే బాగా వచ్చాయో వాటిలో దర్ ఇస్ సమ్ యాక్షన్ సో జేఎస్డబ్ల్యూ మనోరమ డేటామెటిక్స్ వీటన్నిట్లో కొంచెం పాజిటివిటీ అనేది మనం చూస్తున్నాం మార్కెట్ లో yes ఇక మెయిల్స్ ఉన్నాయి బట్ మనకి టైం అయిపోయింది ఆ మెయిల్స్ అన్ని కూడా పివైటి ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మనం చూద్దాము సో రేపు మార్కెట్స్ హాలిడే కాబట్టి తిరిగి వెనస్డే రోజు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టే విత్ us షేర్ అండి ఇక ముఖ్యంగా